please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളിൽ മനോരോഗമോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും പക്ഷേ മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതുപോലെ പല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയാനായി തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കട ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷീനാജി സോമൻ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ അമ്മമാരെല്ലാം കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ പലരും പക്ഷേ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പലതും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ മുതിർന്നവരുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പലരും ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കും കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും അവരുടേതായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രോഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുമില്ല രണ്ടാമതുള്ള വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാരണമുള്ള സ്റ്റിഗ്മ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനപ്പുറം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കൂടി അതിനൊരു സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അണു കുടുംബം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലിൽ പറയാം അതായത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങൾ അത് ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഇതിനെല്ലാം പലപ്പോഴും പല ശാരീരിക ഘടനകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കാരണമാകാറുണ്ട് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ള തകരാറുകൾ ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക റിസ്ക്കുകൾ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഹൈ ആണ് പിന്നെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് അവൻ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം അവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ചുറ്റുപാടുകൾ അബ്യൂസ് പോലുള്ള കാഴ്ച അത്തരം ഇതിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അവനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കുടുംബാന്തരീക്ഷം വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്കൂളിൽ അവൻ്റെ മറ്റു കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അവൻ്റെ മുതിർന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ അതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറാറുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിലെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളവയെ ആയിരിക്കില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ പ്രധാനമായി കുട്ടികളുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായി ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠന വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് വരികയോ അവന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നിലോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും അമ്മമാരെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളെ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ സാധാരണയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന എ ഡി എച്ച് ഡി ഒക്കെ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരും മുതിർന്ന മുതിർന്ന ഒരു പഠന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധക്കുറവ് പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും അഡൽറ്റ് എ ഡി എച്ച് ഡി എല്ലാം വളരെ കോമൺ ആണ് അത്തരം കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നു ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരുടെ മദ്യപാന ശീലത്തിനേക്കാളും കുട്ടികളിലുള്ള പലതരം ലഹരി ശീലങ്ങളും ഇപ്പോൾ മുന്നിലാണ് കഞ്ചാവ് പോലുള്ള ഹാർഡ് ഡ്രഗ്സും ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ മറ്റു തരം നെറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പലതരം ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസും കുട്ടികളിൽ കോമൺ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അനുസരണാശീലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ഡിസോർഡർ ചെറിയ കുറ്റകൃത്യ ചെയ്യാനുള്ള വാസനകൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതും ഈ കൗമാരപ്രായത്തിലാണ് ശരി ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ
ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം അവന് കൊടുക്കുന്ന വിലയും അങ്ങനെ അവൻ അവനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പലപ്പോഴും പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ ഒരു നിയർ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ അരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം പല കാര്യങ്ങളും പുതുതായി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു തിടുക്കം യുവത്വത്തിൻ്റെ തിളപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 രീതികൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകം ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലപ്പുഴ കുഞ്ഞുമോനാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കൊരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ട് വയസ്സിപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സായി അവൻ നാലാം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൃത്യമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് എന്റെ അമ്മ അവന്റെ അമ്മയുടെ വീട് ഞങ്ങളതാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് പോകാൻ വലിയ മടിയാണ് പോയാൽ തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ പോയാൽ പോലും പഠിത്ത കാര്യത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കിൽ ഡേ പ്ലസ് ആണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സ്കൂൾ റെഫ്യൂസൽ എന്ന് പറയും അതായത് പഠിക്കാൻ പോകാൻ മടി കാണിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത്തരം കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി അവനെ ഇടപഴകുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അകലാൻ മടിക്കുക അതിപ്പോൾ അവന് അവൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള പ്രധാന അംഗങ്ങളായിരിക്കാം അവരിൽ അവരുടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ മാറി പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എൽ കെ ജി യു കെ ജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കരച്ചിൽ ഭയങ്കരമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോകാതിരിക്കാനുള്ള വാശി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മുതിരുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്ന ഇപ്പം മൂന്നാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ചെറിയ പ്രായമല്ല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉള്ള സുരക്ഷിതത്തിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവന് അവൻ ചെല്ലുന്ന ആ സ്കൂളിലെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവന് ചേർച്ച കുറവാകാം അതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മളതിനെ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത് ചികിത്സ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ മറ്റൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരുണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം മാതാപിതാക്കളെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് കുട്ടികള് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പഠനത്തിൽ ഭയങ്കരമായി പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും വീട്ടുകാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടാവും അവന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാണ് വീട് വിട്ടു പോവുക വീട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ എത്താതിരിക്കുക സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് അവൻ ഇടപഴകുന്ന സമൂഹം ഏതാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രായമാണ് പലപ്പോഴും ലഹരി ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സംഘം ചേർന്നുള്ള പല പ്രവൃത്തികളിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നൊരു കാൽ സാഹചര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വളർച്ചയുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചിലതരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക സ്വഭാവ രീതികൾ ഈ പ്രായത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണെങ്കിൽ അത് ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ വിദഗ്ധൻ്റെ സഹായം തീർച്ചയായും തേടണം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാനിവിടെ കാട്ടാകടയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് റിനി എന്നാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ റിനി ഡോക്ടർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒപ്പം ഒരു വയസ്സായി
ഒരു ഘട്ടം വരെ കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് വരുന്ന ഒരു കുറച്ച് തീവ്രമായ ഒരു അസുഖമാണ് അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ അതെ അതെ വൈറ്റ് അമ്മയുടെ വൈറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ട്രൈമസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ആണോ രണ്ടാമത്തെ ആണോ മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്റർ ആയി ശരി അപ്പൊ അതിന്റേതായ ചില പ്രത്യേക വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാം അപസ്മാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഹൈ ആണ് ഒപ്പം ബുദ്ധി അവൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവൻ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചൊരു വളർച്ച അവനുണ്ടോ അത് വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവന് എത്ര പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് എത്തി എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്തെല്ലാം പിന്നോട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക ചികിത്സാ രീതികൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നീണ്ട കാലയളവിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉള്ളൊരു എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുക ഈ ന്യൂറോ പരമായിട്ടും ഫിസിയോതെറാപ്പി പരമായിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള ഒപ്പം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ സേവനവും നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സഹായം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ടീമായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സാ സഹായം തേടുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ ഡോക്ടർ വേറൊരു സംശയം കൂടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ചിലർക്ക് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ഒക്കെ വളർ വീക്കം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം വാ തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല അല്ലാതെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം ഒരു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയും കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ വലിയൊരു ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വഭാവ മാറ്റത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കുന്നില്ലേ പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു വാശിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗം ആവശ്യമാണോ അതോ അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കണോ ഓക്കെ രണ്ടാണ് വിഷയം ഒന്ന് കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഈ രണ്ട് വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവർക്ക് ആ പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അച്ഛനമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പക്ഷെ അത് കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ രണ്ട് അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രായം ഒപ്പം അത് എത്ര നേരം അനുവദിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വ്യക്തമായ ധാരണ എസ് ആൻഡ് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് എസ് ആൻഡ് നോ പറയാൻ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓഫ് കോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പല പത്രവാർത്തകളിലെല്ലാം മിക്ക അപ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നിയമപരമായി ലൈസൻസ് എടുക്കുകയും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രായം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അതിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗവും എന്തും അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കുടുംബത്തിലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വിഷയം ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവനെ ഒരല്പം ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പൂർണ്ണമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എൻഗേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പാരൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണും ടാബും എത്തുമുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നിലോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലാതെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് പലതരം ടോയ്സ് പസിൽസ് അവനെ കഥകളിൽ കൂടി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കൂട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴാണ് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് അത് അതിൻ്റെതായ നിയന്ത്രിച്ചുള്ളൊരു രീതിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനും കുട്ടിയെ അനുസരിക്കാത്തതിനും ഒക്കെ പിന്നെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അപ്പം എന്നും തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുക സ്വന്തം ഉപയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ
കാര്യങ്ങളും അവൻ പ്രാപ്തി ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നേടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ചില സഹായങ്ങൾ ന്യൂറോപരമായിട്ടുള്ളയും സഹായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഇനി ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടാവുന്ന എപ്പിലപ്സി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും സീഷർ അപസ്മാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം പിന്നെ ചില തരം ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒക്കെ വളരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രജൈൽ എക് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ആ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ സംവേദനശേഷി സംവേദനശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആശയവിനിമയം അതിനകത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ സംസാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഓട്ടിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ആൾക്കാർ വളരെ പ്രത്യേകതയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടിസം പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നതൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തെല്ലാം സ്റ്റിമുലേഷൻ നല്ല ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവൻ്റെ പേരൻസിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ വൈകല്യമാകാതെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ശീലങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ് ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും കുറഞ്ഞിരിക്കാം ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം ഞാൻ ആലപ്പുഴ എന്ന ഓക്കെ കുട്ടിയുടെ ദേഷ്യം അപ്പൊ പൊതുവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ദേഷ്യം പിടിച്ച് നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ടെമ്പർ ടാൻഡ്രംസ് ടെമ്പർ ടാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ദേഷ്യ പ്രകടനം മാത്രമല്ല സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായി വാശി കാണിക്കുക കുറെ നേരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം രീതികൾ കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് ടെർബിൾ ടൂസ് ആണെന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായത്തിനെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കാരണം കുഞ്ഞിന് വിശന്നാലും കരയും എന്തെങ്കിലും കടിച്ചാലും കരയും വേദനിച്ചാലും കരയും ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തിനും പ്രതികരണം ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവന് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവൻ്റെ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ല ദേഷ്യം കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമാണോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഒപ്പം തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളായി കാണുകയാണെങ്കിലും അത് കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാരൻസ് വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് കൗൺസിലിങ്ങും പാരൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സും പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് പലപ്പോഴും പേരൻസിനാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ എന്തിനെതിർക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആ കളി ശരി നേരം കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫുട്ബോളിനോട് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് അവര് കളി എന്നൊരു വിചാരമുള്ളൂ സി ബി എസ് ഇ പഠിക്കുവാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒരു ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ അധികം മെനക്കെടാറേ ഇല്ല അവൻ പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കളിയോടാണ് താല്പര്യം ആ രീതി പോകാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പക്ഷെ മിക്ക കുട്ടികളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും പഠനത്തിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം സന്തോഷം ഇപ്പം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ റാങ്ക് തന്നെ വാങ്ങിച്ചേ തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു
പ്രതികരണ രീതികളിലേക്കും വരാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മകനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അവർ അവൻ നിങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനമാണ് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിടിക്കുക ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കുക ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ എതിർക്കുന്ന ശീലം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒപ്പോസ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതിനെ എതിർക്കുക വളരെ റിവെൻജ്ഫുള്ളായിട്ട് പ്ര പ്രതികാരത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ കൂടുതലായി കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല രീതിയിലും പല ആംഗിളിലും ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടിയുമായി സംസാരിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു സഹായം തേടുക ശരി ഡോക്ടർ കുട്ടികളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഡോക്ടർ ചില കു ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചാബല്യങ്ങളും അത് പ്രായത്തിൻ്റെതായ വളർച്ചയുടെ ഭാഗവുമാണ് അപ്പം അത് അച്ഛനും അമ്മയും വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം രണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇടയിൽ നിൽക്കാതെ ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സ്വന്തം ആ കുട്ടിയുടെ തന്നെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇട സമൂ സാമൂഹിക ഇടപെടലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനുമായി ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബത്തിന് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അവനെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലേക്ക് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങാം പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ളതൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടികൾക്കും വരാവുന്നതാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ വ്യക്തി പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ വ്യക്തമായൊരു മാറ്റം വരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പേരൻസിന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സഹായം തേടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം രണ്ടു മാസം മുന്നേ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഉൾവലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനധികം ഇടപെടുന്നില്ല അവൻ്റെ മാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് അവൻ കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാളും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സഹായം അതായത് ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തന്നെയാണല്ലേ ഒരു വലിയ രീതിയിലൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമായി വരുന്നത് അവർക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഫോക്കസ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അവർ കാരണം കുട്ടികൾ പേരൻസിനോട് ചിലവഴിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ സ്കൂളിലും ചിലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം വളരെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കാം ചികിത്സാ രീതി കൗൺസിലിംഗ് തരത്തിലുള്ളതാണോ കുട്ടികളുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആവശ്യമായി വരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും പൊതുവെ പേരൻസ് ആവാൻ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പാരൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കുട്ടിയെ അറിഞ്ഞ് ഇടപഴകുന്ന രീതികളൊക്കെ പേരൻസിന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന അത് വീട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്കൂൾ കൗൺസിലറിൻ്റെയൊക്കെ സഹായം ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശത്തെ മിക്ക ടീച്ചേഴ്സും ട്രെയിൻഡുമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷേ അവരുടെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഫറൽ സംവിധാനം അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ അതിൻ്റെതായ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സണലുമുണ്ട് അവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ആശുപത്രികളും പി എച്ച് സി സി എച്ച് സി തലത്തിൽ പോലും ഡോക്ടർമാരും ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിനിങ് നൽകാറുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കലായിട്ട് തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലാ ലെവലിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെല്ലാം സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ ടീം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തലത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ എനിക്കൊന്നും കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അണു കുടുംബമായിരിക്കാം ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടി നേരിടുന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ പഠന സിലബസ് എടുത്താൽ തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിലധികം പഠനം സ്ട്രെസ് തുടങ്ങി കുട്ടികൾ ഒരുപാട്
അച്ഛനും അമ്മയും അവരവരുടേതായ തുരുത്തുകളിൽ പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരിക്കാനും ഒരുപാട് സമയം നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ